बी एड फस्ट इयर सैकंड सैमस्टर छात्र उपाध्याय को गणित शास्त्र अभ्यास में उपगम व्यूहाल गुरी मैं चर्चा आलरे नि मन चिंता कोटेशन को मन विषय विश्व अंत अन्नी गणित संभविस्ताई एवर लाइब्रीज शास्त्र अच्छे निंका ब्रूनर गुरी हस्बेल गुरी मन चर्चा जो मन तरगति जीन पियाजे गुजरीक क्लास प्रारंभ मुख्य ान सब्सक्रैब् चुस्को पक्न बेल बक बटन नौकरी वीडियो अड्डे आ सचार खचिता विद्यार्थुर खचिंग आ पन खिंग से मरी मन इकड़ जीन पियाजे गुरी मनमु तरगति मन चर्चा इकड़ जीन पियाजे अने शास्त्रवे मन को याब संवर पिल के संबंधी विषय आईन अवगन पी पशोधन विस्तृत अभी नाग दशल उ प्रतिपादन जी इकड़े जीन पियाज शास्त्रवे एमेंटे संज्ञात्मक विस सिद्धांत जीन पियाजे संज्ञात्मक विस सिद्धांत दीन की इंको पेर उ मरी सैकालजी आलरे ने जी मरी मुख्य दीन गुरी चाल अंश ने मल्ल मन को मेथडालजी में वाबी मल्लोस मन दी चर्चिदा ईन याब संवर पिल संज्ञात्मक विस परशोधन चेसी अभी पिल नाग दशो उ चपेट जरिए अच्छे इकड़ नाग दशल्लो मोद दश इंद्रिय चालक दश दीन इंग्ली सेंसारी मोटर स्टे अट सुना रे संवस वरक उ सैकंड वन पूर्व प्रचालक दश प्री आपरेशनल स्टे अट रे संवस संवस वरक उ मूर्द प्रचालक दश इधे कांक्रीट आपरेशनल स्टेज रेड नीचे पन्े संवस वयस वर की दिखाई लास्ट वन नियता लेदा अमृत प्रचालक दश इध पन्न संवस पैन उ मर इकड़ नाग दशल मल्लोस रिपीट इंद्रिय चालक दश सेंसारी मोटर स्टेज सुना रे संवस पूर्व प्रचालक दश प्री आपरेशनल स्टेज रेडी एड संवस मूर्त प्रचालक दश कांक्रीट आपरेशनल स्टेज एड् पन्े संवस नियता लेदा अमृत प्रचालक दश पन्े संवस पैन उ मैं इप्ड मन मोदी दश अगर इंद्रिय चालक दश ले सेंसरी मोटर स्टेज गुरी मैं चर्चिदा इकड़े दशो विद्यारथी पिलू पुटी रे संवस वयस वरक दशा अने के अंदे शिशु तन प्रपंच मोता इंद्रिय द्वारा संग्रहिस्टा तरवा अदे इंद्रिय द्वारा व्यक्तपर यह दश एम चुप्तनी शिशु तनक इतर वस्तु मध्य तारतम्य वस्तु अवानी प्रती विधि मन को विद्या चिंल मन अबजर्वे चाहिए दशो उ पिलो एना नोट जो मर तोली दशो शिशु को वस्तु ये शाश्वतमने को कल तरह अभी कंट की कनपड़ना शाश्वतमने दशो तेसको इंकोट दशो अण अधिक दश पूर्त वरकू शिशु विविध वस्तु मध्य तेड़ गमन इधी इंद्रिय चालक दशो उ मुख्यमंत्री अंश इंदो इंद्रिय द्वारा इंद्रिय चालक दश अंत इंद्रिय द्वारा ग्रह इंद्रिय द्वारा व्यक्तपर अंदर एमें मन को एवं वस्तु नोट जो तरह शिशु को वस्तु शाश्वत तरह कंटी कन बड़ी अब शाश्वत होने अधिक दश पूर्त वरक शिशु को विविध वस्तु मध्य तेड़ गुर्ति इधी रेडो दश मन को पूर्व प्रचालक दश मैं पूर्व प्रचाल दशक रेडो संवस संवस उ इकड दीं मल्ल मन रे उपदेश गमन रे उपदेश मोदी पूर्व भावना दश इध रे संवस नाग संवस वरक उ रेडोदे अंतर्भौतिक दश इध नाग संवस संवस वरक उ इप्ड मन मोदी दश ग अंदर मोदी दश गुरी माटाकटे दशो पिलू दश पूर्व भावना दश वस्तु संघटन वाट की संबंध विषय माटे भाष ले व्यक्तपर अत इक प्रत्यक्ष उदा वाटी मतमे आलोचन जरूरी अंक पूर्व भावना अंदा अंकने बं अंत गुंड्र उदान भावना एर्परच जरूर अदे विधा रे चाकलैटल रेडूम इवन पूर्व भावन एर्परते पिल लपल रेडो दश अंतर्भौतिक दश इंदे पूर्व प्रचालक दशो रेडो दश अंतर्भौतिक दश इकड़े नाग ना एड संवस मध्य दश अने केन्द्रीकृत उ मर इकड़ अहमने उठा पिल को यह दशो इंत प्रपंच दृष्टि नीचे चूसी दाने अंत तम कोण में आलोचि एदना तम दृष्टि चूस अंत बाव कपल्ला मन अटा कदा 
వాయులో ఉన్నటువంటి కప్పు ఏమనుకుంటారు మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం ఇదేనేమనే ఆలోచనతో ఎలా అయితే ఉంటుందో ఈ దశలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు కూడా ఏంటంటే అంతర్భౌతిక దశలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తమ దృష్టి నుంచి చూస్తేనేమో అది ఉంది వాస్తవం అనుకుంటారు లేకుంటే అది నిజమని నమ్మే అవకాశం ఉండదు ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే ఏకమితిగానే ఏకమితి విషయాలు అంటే దశలోనే ఆలోచించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ దశలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు మూడు ప్లస్ ఆరు లేకపోతే ఐదు ప్లస్ మూడు ఎంత అంటే దానికి సమాధానం చెప్పగలుగుతారు కానీ ఆరులో నుంచి మూడు ఎంత ఎంత అవుతుంది తీసేసి ఎంత అవుతుంది లేకపోతే పదిలో నుంచి నాలుగు తీసేసి ఎంత అవుతుంది ఈ విధమైనటువంటి భావనల మీద అవగాహన అనేది ఈ దశలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు ఉండదు ఇంకా ఈ దశలో కొన్ని మనం ఉదాహరణల ద్వారా చెప్పుకుంటే కిలో దూది బర్వ కిలో ఇనుము రెండు తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో ఏది ఎక్కువ బరువు ఉంది అని చెప్తే దూది అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ దశలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎందుకంటే పూర్తిగా వాళ్ళకి సరైనటువంటి అవగాహన ఈ దశలో ఉండదు ఎవరు చెప్పారు ఈ విషయాలు మొత్తం జీన్ పియాజ్ అనే శాస్త్రవేత్త చెప్పడం జరిగింది ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ రెండు ఒకే పరిమాణం ఉన్నటువంటి మట్టిని గోళాకార బంకముద్ద మట్టి తీసుకొని ఆ బంకమట్టి ముద్దలను తీసుకోవాలి ఒకదానికి ఒకటి ఒకటి పొడవుగా చేయాలి ఒకటి సన్నగా చేయాలి చేసి రెండు పక్క పక్కల పెడితే ఇందులో ఏది పెద్దది అంటే పొడవైనటువంటి పెద్దది అంటాడు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళకు ఒకే పరిమాణంలో ఉన్నటువంటి ఆ మట్టిని తీసుకోవడం జరిగినా కూడా దాని మీద సరైనటువంటి అవగాహన వాళ్ళకు ఉండడం జరగదు ఇంకా రెండు సమాన పరిమాణంలో ఘన పరిమాణం పట్టేటటువంటి గ్లాసులను తీసుకొని అందులో ఒకదానిలో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి ఇక్కడ మనము మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ డ్రా చేయడం జరిగింది మొదటి ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత రెండో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాటర్కి సంబంధించినటువంటిది మీరు ఇక్కడ రెండు గ్లాసులు సమాన పరిమాణం ఉంటుంది కానీకపోతే రెండిట్లలో సమాన పరిమాణం పడుతుంది కానీ గ్లాసు యొక్క ఆకారాలను చూసి ఏమవుతుందంటే విద్యార్థి ఇది పెద్దగా ఉంది ఇది చిన్నగా ఉందని భావించడం జరుగుతుంది మరి ఈ గ్లాసులో పరిమాణంలో సమానంగా పట్టినప్పటికీ కూడా విద్యార్థులు ఆ విధంగా అంటే ఆ దశలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు అవగాహన చేసుకోవడం ఉండదు ఉండక వాళ్ళు ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అంటే పొడుగ్గా ఉన్నటువంటి వాటిలో ఏమవుతుంది మనకు ఎక్కువ వాటర్ పడుతుంది అనేది చెప్పగలుగుతారు ఈ దశలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరి ఈ విధంగా ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే రెండిట్లలో సమాన పరిమాణంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటర్ను పోషణ ఇంకా కొన్ని బంతులను అంటే మనము సమూహంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని బంతులను తీసుకొని ఇక్కడ చూసాం చూడండి గోటీలు అనుకోండి లేకపోతే బాల్స్ అనుకోండి ఇవి తీసుకొని రెండు సమాన పరిమాణంలో తీసుకున్నా కూడా దూరం దూరంగా పెట్టడం ద్వారా ఇక్కడ ఏమైంది మనం దూరం దూరంగా పెట్టడం ద్వారా ఏమైందంటే ఇవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాటిని తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్నాయని విద్యార్థులు లేకపోతే పిల్లలు ఆ దశలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు భావించడం జరుగుతుంది ఇది ఈ దశలో ఉన్నటువంటిది మరి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇందులో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము రెండో దశ గురించి చర్చించడం జరిగింది రెండో దశలో మళ్ళీ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు రెండో దశలో రెండో దశ అంటే ఏంది పూర్వ ప్రజాలక దశ ఇందులో ఏమని చెప్పుకున్నాం పూర్వ భావన దశ అంతర్భౌతిక దశ దీని గురించి చర్చించడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మూడో దశ ఏంటిది మనకి ఇక్కడ మూడో దశలో మూర్త ప్రచాలక దశ గురించి మనము చెప్పుకుందాం మరి ఇప్పుడు మూర్త ప్రచాలక దశ అంటే ఏంటంటే ఈ దశలో పిల్లలు తమకు కంటికి కనిపించేటటువంటి ప్రతి దాని పట్ల కూడా అవగాహన కలిగి ఉంటారు అదే స్థిరమనే భావనలో ఉంటారు అదే నిజమైనటువంటి దానికే విలువనివ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని నమ్మడం కూడా జరుగుతుంది ఎందులో మూర్త ప్రచాలక దశ ఇది ఎప్పుడు వయసు ఎక్కడ ఏడు సంవత్సరాల నుంచి పదకొండు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది అంటే పిల్లలు వాస్తవికతను మాత్రమే అవగాహన చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనము టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత అన్నా చెప్తారు ఐదు లకి రెండు పోయినది ఎంత అన్నా చెప్తారు లేకపోతే పది లకి ఐదు పోయిన ఐదు తీసేసిన ఎంత జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ దశలో తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ గణిత పరంగా ఆలోచిస్తే సంకలన గుణకార ప్రక్రియలో పాటించే ధర్మాలు సమృత స్థిత్యంతర సహచర్య తత్సమ విపర్యయ చర్యలు ఇవన్నీ కూడా వీటన్నింటిని కూడా అవగాహన చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఏవైనా ఆకారాలు వస్తువులను ఇస్తే ఆకారాలను బట్టి వర్గీకరించడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఇంతకుముందు మనము చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే రెండు సమ సమాన పరిమాణంలో మొదటి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సమాన పరిమాణంలో ఉన్న బంగమాటి ముద్దలను తీసుకొని ఒకటి పొడుగ్గా ఒకటి అదే ఆకారంలో ఉంచడం జరుగుతుంది ఇందులో ఏది పెద్దది అంటే స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఏది పెద్దది ఏది చిన్నది అంటే రెండు సమాన పరిమాణంలో ఉన్న గ్లాసులు పట్టేటటువంటి ఘన పరిమాణంలో ఉన్న గ్లాసులను తీసుకొని అందులో ఎలా ఉండాలి ఒకటి పొడుగు ఒక పొట్టిగా ఉండాలి కానీ ఘన పరిమాణాలు మాత్రం సమానంగా ఉన్నాయి తీసుకుంటే ఏది దాంట్లో ఎక్కువ వాటర్ పడుతుంది ఏ దాంట్లో అంటే ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే తమ కళ్ళ ముందు జరిగేటటువంటి వాళ్ళు పూర్తిగా అవగాహన వేసుకుంటారు అందుకని మూర్త ప్రచాలక దశ అని అంటారు ఈ దర్శనం గురించి చెప్పు
అమూర్త ప్రచాలక దశ ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది పన్నెండు సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి ఈ దశ మరి ఇక్కడ ఈ అమూర్త ప్రచాలక దశ అంటేనే ఇక్కడ విద్యార్థులు లేకపోతే పిల్లలు దశలో ఉన్నటువంటి శాస్త్రీయ వివేచన కలిగి ఉంటారు అంటే తాము పొందిన అనుభవాల నుంచి అవగాహన చేసుకుని కార్యకారక సంబంధాల ఆధారంగా పరికల్పనలు చేస్తారు మీకు పరికల్పన అంటే హైపోతసిస్ అంటే ఏదైనా ఒక సంఘటన జరుగుతుంది లేకపోతే జరగబోయేదానికి వీళ్ళు ముందే అవగాహన చేసుకుని ఉంటారు ఈ దశలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు తాముకు తెలిసినటువంటి ఏవైతే అన్నోన్ ఫ్యాక్ట్స్ కావచ్చు లేకపోతే అమూర్త విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటి గురించి కూడా పిల్లలు అవగాహన చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మనము ఈ మూర్త ప్రచాలక దశలో చెప్పనటువంటి ప్రతి అంశం కూడా ఇక్కడ అమూర్త ప్రచాలక దశలో చెప్పడం జరుగుతుంది సపోజ్ మూర్త ప్రచాలక దశలో ఒక విద్యార్థి ముందు పాఠశాలలో విద్య ముగ్గురు విద్యార్థులను నిలబెట్టి ఇందులో పొడవేవరు పొట్టేవరు అని చెప్పడం మనము అడిగితే చెప్పగలుగుతారు కానీ అదే విద్యార్థులు ముగ్గురు విద్యార్థుల పేర్లు చెప్పి మరి వీళ్ళు ఈ విధంగా వాళ్ళ యొక్క హైట్లు ఈ విధంగా ఉంటాయి సెంటీమీటర్స్లలో ఇలా ఇచ్చినాము అని చెప్పి వాళ్ళను ఆ విషయాల గురించి మనం చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్లకు చెప్ప చెప్పలేకపోతారు ఎక్కడ అమూర్త ప్రచాల అదే మనము అమూర్త ప్రచాలక దశకు వచ్చేస్తే అదే విద్యార్థులను గురించి మనము అక్కడ కళ్ళకు కనిపించకుండా విద్యార్థులను ఆ విద్యార్థులకు సంబంధించిన సమాచారం చెప్పినా కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి జీన్ పియాజ్ అనే శాస్త్రవేత్త మనకు తెలియజేయడం జరిగింది ఈ అంశ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇందులో ఖచ్చితంగా దీన్ని మీరు మంచిగా నేర్చుకోవాలి ఇది విద్యా విషయానికి ఏ విధంగా ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నామంటే ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఇంకా మనము వయసును బట్టి ఆ విషయాల పట్ల పూర్తిగా అవగాహన కల్పించాలి పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాల పిల్లలకి ఏం చెప్పాలి ఏముంటారు పూర్వ ప్రచాలక దశలో ఉంటారు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ప్రత్యక్ష అనుభవాలు మూర్త అనుభవాలు కల్పించాలి అంటే ఆటలు కథలు పాటలు మొదలైనటువంటి కార్యక్రమాలు వాళ్ళకి చెప్పి వాటి ద్వారా బోధించగలగాలి అదే ప్రాథమిక స్థాయిలో పిల్లలకి ఉండాలి మూర్త అనుభవాలు ప్రత్యక్ష అనుభవాలు కలిగించడం ద్వారా గణిత భవనాల పట్ల ప్రక్రియల పట్ల అవగాహన పెంపొందించవచ్చు పటాలు చిత్రాలు నమూనాలు వాడడం జరుగుతుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రాథమిక ఉన్నత స్థాయిలో ఏముంటాయి అమూర్త భవనాలు ప్రాథమిక ఉన్నత స్థాయి అంటేనే అమూర్త భవనాల గురించి చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే బీజగణితం సైద్ధాంతిక జామితి సంబంధాలు మొదలైనవి మనకి ఎంట్రెన్స్లలో కూడా టెట్ కానీ తర్వాత డిఎస్సిలో కానీ ఇలా అడగవచ్చు ఏంటంటే బీజ గణితాన్ని జీన్ పియాజ ప్రకారం బీజ గణితాన్ని ఏ దశలో బోధించాలి అంటారు మరి ఏ దశలో బోధించాలి ఇక్కడ మనం ప్రాథమిక ఉన్నత స్థాయి అంటే ఇంటి ఇక్కడ మూర్త ప్రచాలక దశ కిందికి వస్తుంది సైద్ధాంతిక జామితి సంబంధాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ అమూర్త భావనలు ఆలోచనలు మొదలైనటువంటివి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంకా ఈ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి చాలా అంశాలు కూడా అవన్నీ కింద అవి దీని కిందికి వస్తాయి అంటే అమూర్త ప్రచాలక దశ కిందికి వస్తాయి ఏవైనా సరే కళ్ళకు కనిపించేటటువంటివి కానీ మూర్త విషయాలకు సంబంధించినటువంటి మూర్త ప్రచాల కిందికి దశ కిందికి వస్తాయి సో పాఠశాల స్థాయిలో పాఠ్య ప్రణాళికను సమగ్ర దృష్టితో వ్యాజ సూచించినటువంటి సంజ్ఞానాత్మక వికాస దశలు మానసిక పరిపక్వత రూపొందించడంలో ముఖ్య భూమిక వహిస్తుందని చెప్పి మనము సిద్ధాంతం ఆధారంగా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఏంటి మనకు చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా బీజగణిత సైద్ధాంతిక జామితి మొదలైనటువంటి వాటికి సంబంధాలు అలాంటివి ఏంటంటే ఏదైనా అది అమూర్త ప్రచాలక దశ కిందికి వస్తుంది మరి పటాలు చిత్రాలు రేఖాలు సంబంధించినటువంటివి నమూనాలు గీయడము ఇవన్నీ దేని కిందికి వస్తాయి మూర్త ప్రచాలక దశలో ప్రాథమిక స్థాయి స్థాయిలు అని చెప్పుకుంటున్నాం అంటే వివిధ దశలలో విద్యార్థులు ఏ విధంగా ఉంటారు ఆ దశలలో ఆ పిల్లలు ఉండేటటువంటి మానసిక పరిపక్వతను బట్టి మనము ఆ విషయాలను బోధించాలనేది వ్యాజ సంజ్ఞానాత్మక సిద్ధాంతం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఈ క్లాస్లో ఈ విషయాన్ని గురించి మీకు విషయాన్ని చెప్పాను మీరు జాగ్రత్తగా విని మంచిగా నేర్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ నొక్కండి నెక్స్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే క్లాస్కి నెక్స్ట్ వీడియోకి మీకు ఖచ్చితంగా చేయడం జరుగుతుంది అందరు కూడా విద్యార్థులు విని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను